y, y le entregué y desde que el Señor tocó mi corazón eh, le he servido más o menos los últimos 20 años y ok y me comprometí con su reino And I, uh, took charge in, in his kingdom. si no nos comprometemos con el reino de Dios If we don't, uh, uh, compromise ourselves in the el, el evangelio puede que puede, puede perecer uh, the kingdom, uh, can be lost. cada nueva generación tiene que volver a recibir el evangelio y transmitírselo a una nueva generación y como joven entendí eso y me determiné darle mi futuro a, a predicar el evangelio And from a youth, I understood this, so I, I dedicated myself to preach the word. America Latina y Centroamérica es muy complicado hacer el evangelio porque para poder vivir el evangelio o predicar el evangelio. And Central America is very hard uh, to uh, live uh, Christianity and to spread Christianity. Porque uno tiene que trabajar en la mañana y en la noche tiene que separar tiempo para predicar. Because you got to work in the morning and in the afternoon you have to take out time to go preach. Pero nada, no hay sacrificio que impida predicar el evangelio cuando uno quiere hacerlo. Aleluya. But there's Aleluya. nothing that gets in the way whenever you want to preach the word of God. Muchos se burlaban de mí porque ¿por qué escogí este camino de predicador? A lot of people make fun of me because I chose this path of being a preacher. No vas a ganar dinero, me decían. You're not going to make any money, they told me. No vas a tener un futuro. You're not going to have a future. Y yo le dije... Eh, el futuro no depende de mí, depende de Dios. El dinero, el dinero no depende de mí, depende de Dios. Y en su gracia Dios me, me ha satisfacido, me, me, ha, me han brindado oportunidades de, de predicar en diferentes partes de, de, de América Latina solamente por ser de fiel, hermano. And through his grace I have been able to preach the word all throughout Latin America uh, just by being faithful. Por esa razón estoy hoy aquí. That's why I'm here today. Para poder decirle a, a la iglesia del Señor, to be able to tell the church of God, confía en el Señor. Trust in God. No tenga miedo. Aleluya. El futuro le depende de él. The Amen. future is in his hands. Hebreos capítulo 11. Hebrews uh, 11. Versículo 6. Verse 6. Y vamos a entrar al tema de hoy. We're going to the theme that la, for today. la fe que Dios honra. Aleluya. The faith that God honors. El título del sermón de esta tarde. The title of the sermon of this afternoon. Hebreos 11, versículo 6. Hebrews 11, uh, verses 6. Lo voy a leer en español y luego en inglés puede leerlo eh, todo el verso, ¿ok? Sí. Pero sin fe, nos ponemos de pie, hermanos. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios porque es necesario. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is and that he is rewarded, rewarder of them that diligently seek him. Muy bien, pueden tomar asiento hermanos. You can be seated. Alaba, aleluya. Gloria con sus ojos cerrados Padre en el nombre de Jesús sí, señor. Amén, Father in the name of Jesus háblanos en esta tarde speak to us this afternoon usa mi boca use my mouth usa las palabras use the words para que tu pueblo so that your people reciba Señor can receive alimento del cielo uh, food from the heavens en el nombre de Jesús in the name of Jesus Amén Amén cuando uno lee el libro de Hebreos, When we read the book of Hebrews, vas a encontrar muchos hombres de Dios. You're going to find many men of God. En diferentes generaciones. In different generations. Pueden haber más nombres. There can be more names. Pero estos hombres sorprendieron a Dios. But these men surprised God. Y Dios los honró. And God honored them. No estamos aquí por gusto. We're not here in vain. No estamos para cubrir un espacio. We're not here to discover a space. Estamos para hacer la voluntad de Dios. We're here to do God's will. Yeah. Yeah. Y, y buscar que Dios nos honre and to find and seek God's honoring. porque nosotros honramos a Dios Because we honor him. Yeah. Dios quiere escribir una historia God wants to write a story especial de nuestra vida special in our lo life. hizo con estos hombres de Dios He did it with these yeah, men yeah. Of God. la Biblia nos dice the Bible doesn't say que la primera característica that the first de un hombre de Dios uh, that of a man of God 
es que el hombre de Dios está listo para hacer sacrificios. That the man of God is ready to do sacrifices. La fe requiere pagar un precio. Faith requires, us, requires a price. Cuando tenía 20 años, when I was 20 years old, se burlaron de mí. They made fun of me. Por estudiar teología. Because I studied theology. No vas a ganar dinero. You're not going to make any money, they told me. Yo tuve que enfrentar eso. I had to confront that. Han pasado 20 años. 20 years have passed. No estoy muerto. I'm not dead. Estoy vivo, hermano. Cuando dicen amén. Ustedes están vivos también, hermano. Les han criticado. Han hablado mal de ustedes. Pero ustedes están de pie. But you are still standing. Hebreos capítulo 2, 11. Hebrews 2, 11. Versículo 4. Versículo 4. Por. por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo hasta allí hermano 4, 11, 4 11, 4 11, 4 11, 4 Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente sacrificio que Caín by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by he being dead, yet speaketh. Ahora, imagínate por un momento a este joven llamado now, Abel. Now imagine this young man named Abel. Abel y Caín daban ofrendas a Dios. Abel and Cain gave offerings to God. Dios no le dice, ¿por qué? No me presentaron la ofrenda. Ambos dijeron, vamos a darle ofrenda a Dios. God didn't ask, why didn't you give me offerings? Both of them gave offerings. Pero la diferencia fue en que uno lo hizo con un más excelente sacrificio. But the difference is that one of them gave a more excellent sacrifice. ¿Por qué nuestra vida no tiene los frutos que why, Dios quiere darnos? Why does our life doesn't have, why our life doesn't have the fruits that God wants to give us? Quizás es porque no estamos haciéndolo con el sacrificio correcto. Aleluya. Quizás buscamos la comodidad. Maybe we find comfort. En Lima, uh, en Perú, uh, in Lima, Peru, los creyentes están buscando ahora la comodidad. Uh, a lot of believers are finding comfort. Y déjame decirte, la comodidad no va a dar buenos frutos. And let me tell you that yeah. finding comfort is not going to give good fruits. Abel está en la historia bíblica. Abel is in the biblical uh, como, in the Bible. Como un hombre de Dios. Like a man of God. Porque hizo algo distinto. Because he did something different. Recibió la invitación de dar una ofrenda a Dios. He received the invitation to give an offering to God. Y puso todo su corazón al hacerlo. And he gave all his heart in doing so. Empezó a buscar una oveja y una oveja gordita especial. He began to seek a, a lamb and he found the biggest lamb he could find. Porque su visión era, yo quiero que cuando Dios reciba esta ofrenda, sonría con mi actitud. Because his vision was, when I give this to God, I want him to smile with my attitude. A ver, en cambio, pero Caín se enojó más bien cuando estaba preparando la ofrenda. Él dijo, poquito esto, esto nomás se lo voy a dar a Dios. Another hand, uh, Cain, he just got what he had and, and sent it to him. Pero Dios escogió la ofrenda de Abel. But God chose the offering of Abel. Eso no le gustó a su hermano. Aleluya. His brother didn't like that. Gloria a Dios. El sacrificio es importante en la vida. Sacrifice is important in life. Es importante en la fe. It's important in faith. Romanos capítulo 12. Romans 2. Versículo 1. Verse 1. Os ruego por las misericordias de Dios. I plead through the grace of God. Uh, through the mercy of God. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. For you to give your bodies a sacrifice. Vivo. A living sacrifice. Santo, holy, agradable a Dios, pleasing to God. ¿Cómo presentas tu cuerpo a Dios? How do you present your body to God? Oh, pastor, Dios me va a recibir tal como soy. Oh, pastor, God's going to receive me just how I am. Mentiroso, <laughs> liar, <clears throat> hipócrita, a hypocrite, flojo, <laughs> lazy. <laughs> Vamos. Mujeriego, oh. <laughs> infiel, infiel, uh, unfaithful, <laughs> buscando muchas mujeres, looking for many women. Al final el Señor me perdona. 
¿Han escuchado esos comentarios? Have you ever heard these comments? Uh -huh. Desde el siglo I, Dios nos dejó en su palabra. From uh, the first uh, century, God left it in His Word. Quiero un sacrificio vivo. I want a living sacrifice. Santo, holy, agradable, pleasing. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Una vida, a life, entregada, uh, surrendered, a él. Aleluya. Sí. Y eso cuesta, hermanos. And that's difficult. Cuando quieres hablar de, de alguien, tienes que frenar tu lengua. When you want to speak bad about somebody, you have to hold your tongue. Cuando quieres mentir, tienes que frenar tu lengua. When you want to lie, you have to hold your tongue. Cuando te sientes que, que, que alguien te gusta y quiere decir lo que te gusta, tienes que tener dominio propio. When you see somebody that you like and you want to tell them that you like, you have to have Aleluya. your strength. Porque lo que tú hagas con tu cuerpo Because what you do with your body va a definir it's going to define dónde está tu corazón. Where your heart is. Gloria a Dios. Abel Aleluya. tenía un cuerpo rendido a Dios. Abel had a body surrendered to Christ. Su mente estaba rendida a Dios. His mind was surrendered to Christ. To y es por eso que le dio lo mejor. And that's why it, was, it went better for him. La Biblia nos exhorta, hermanos. The Bible exhorts us a no venir a la iglesia como uno quiere. Not to come to church how we want to. Es como quiere Dios. Aleluya. Y ese corazón Dios lo bendice. And that heart, amen, amen. Dios lo prospera. God prospers. Aquel que busca a Dios en santidad. He who seeks God. Dios lo respalda. God is behind. Dios honra. God honors. A los que le honra. Those who honor him. Y al que le honra a Dios. Será deshonrado por Dios. Will be dishonored by God. ¿Escucharon esta historia? Have you ever heard this story? Los hijos de Eli, the sons of Eli, eran jóvenes sacerdotes. They were young uh, priests. Abusaban de las mujeres. They abused women. Abusaban de los sacrificios. They abused of the sacrifices. Tomaron en poco a Dios. They took, they belittled God. Ellos pensaban que podían burlarse de Dios. They thought that they could make a fool out of God. Y Dios es paciente. And God is patient. Pero tiene un límite. Y un día descendió. And one day he descended. Y habló. And he spoke. Los que me honran. Those who honor me. Serán honrados por mí. Will be honored by me. Pero los que me deshonran. But those who dishonor me. Oh, yo lo deshonraré también. Oh, I will dishonor them as well. Dios cuando castiga. And God when he punishes. Es cosa seria. It's something serious. Aleluya. Por esa razón. That reason. Es mejor. It's better preparar el cuerpo to prepare our bodies para sacrificar to sacrifice y darle a Dios lo que pertenece what belongs to him segunda de Pedro uh, second of uh, Peter capítulo 1 chapter 1 versículo 5 verse 5 vosotros también Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. La palabra virtud se puede traducir como excelencia. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Virtue can be said is as uh, diligence. Dios no quiere que tu fe sea una fe de niño. God doesn't want your faith to be a faith of a kid. Tu fe tiene que crecer. Your faith has to grow. Y crecer significa ponerle excelencia. And to grow means to place it in excellence. Ponerle esfuerzo. To uh, have effort. Todos tienen un testimonio. Everybody has a testimony. Y tu testimonio. And your testimony. Tiene que crecer día a día. Has to grow day by day. Día a día. Day by day. Dios. God. No es un Dios de muertos. It's not a God of the dead. Es un Dios de vivo. Quiere manifestar su poder. He wants amen, to manifest amen. día, day, a día, by day. Alleluia. Paso, step, a paso, by step. Él quiere manifestar su gloria. He wants to manifest his glory en su vida cotidiana. In your daily lives, hermanos, Alleluia. brothers. Abel hacía lo que comúnmente hacía era presentar su ofrenda. Abel did what he commonly did, present his offering. 
Nosotros venimos semana a semana a la casa de Dios. Y a veces pensamos que Dios no escucha nuestra oración.